হ্যালো স্টুডেন্টস আমাদের আগের সপ্তাহে আমরা মাইক্রোগ্রাম স্টার্ট করেছিলাম তাই তো সেকেন্ড চ্যাপ্টার আমি একটু স্লো যাচ্ছি ঠিকই কিন্তু আমি এই এই কয়েকদিনের মধ্যে আমি তাড়াতাড়ি সিলেবাসটা কমপ্লিট করে দেব আর সিলেবাস কিন্তু আমি কমপ্লিট করে দেব তো চাপ নিস না ঠিক আছে আমরা যে সেকেন্ড চ্যাপ্টার যে স্টার্ট করেছিলাম সেকেন্ড চ্যাপ্টারের মধ্যে আমার ফাইভ টাইপস অফ ডিফারেন্ট টাইপ অফ মাইক্রোগ্রাম স্টাডি করেছিলাম তাই তো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ফানজাই প্রোটোজোয়া অ্যান্ড অ্যালগি এই ডিফারেন্ট টাইপ অফ যে মাইক্রোগ্রাম স্টাডি করেছিলাম এখন আমরা এই মাইক্রোগ্রামের রোল দেখব টোটাল রোল দেখব মানে আমাদের ইকো সিস্টেমের মধ্যে আমাদের হ্যাবিটেটের মধ্যে এই মাইক্রোগ্রামসের কী রোল কিছু কিছু রোল আছে ইউজফুল কিছু কিছু রোল আছে হার্মফুল আগে আমাদের ফার্স্টে আগে আমরা ইউজফুলের দিকে একটু ফোকাস করব ঠিক আছে কিছু কিছু মাইক্রোগ্রামস আছে যারা হার্মফুল অ্যান্ড দে কজেস ডিজিজেস ঠিক আছে পরবর্তীকালে নানা রকম মানে সাইন্টিফিক মহলে নানা রকম ডিসকভার হওয়ার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু কিছু মাইক্রোগ্রাম মানে মানে এগুলো মানে ডিজিজ থেকে অনেক বেশি মাইক্রোগ্রাম এমন আছে যে মাইক্রোগ্রামগুলো আমাদের ইকো সিস্টেমের মধ্যে আমাদের বডির মধ্যে আমাদের সারাউন্ডিংসের মধ্যে প্রচুর হেল্প করে যাচ্ছে মানে দে আর দ্য দে আর ফ্রেন্ডলি ইন নেচার ঠিক আছে অ্যান্ড দে প্লে অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ইন আওয়ার ইকো সিস্টেম ঠিক আছে এই বেনিফিশিয়াল যে এফেক্টগুলো এই ইম্পর্টেন্ট যে এফেক্টগুলো এই ফ্রেন্ডলি যে এফেক্টগুলো বা মানে ফ্রেন্ডলি ইন নেচার বা ইউজফুল এফেক্টগুলো আমরা ওয়ান বাই ওয়ান কিন্তু এখন এই ভিডিওতে পার্টিকুলার এই ভিডিওতে ডিসকাস করব ঠিক আছে ফার্স্টে আমি আগে আসি হলো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা যেটা আমরা আমরা শুনেও আসছি আমরা দেখেও আসছি সেটা হলো আমাদের কার্ড তৈরি করা মানে মেকিং অফ কার্ড ঠিক আছে মেকিং অফ কার্ড মেকিং অফ কার্ড কি আমাদের আমরা দেখি আমরা প্যারেন্টস যখন মা বা বাবা তখন আমরা দেখি যে আমাদের কিছু ওয়ার্ম যে মিল্কের মধ্যে মানে আগের দিনের পুরনো কিছু দই মিশিয়ে দেয় অল্প দই মিশিয়ে দেয় কেন করে এটার একটা সাইন্টিফিক রিজন আছে কেন করে আমাদের আমাদের যে মিল্ক আছে এই ওয়ার্ম মিল্কের মধ্যে যদি আমরা সামান্য পরিমাণ কিছুটা কার্ড যদি মানে অ্যাডিশান করি মানে অ্যাডেড করি তাহলে কি হবে এই এই কার্ডের মধ্যে একটা পার্টিকুলার ব্যাসিলি গ্রুপের একটা পার্টিকুলার ব্যাসিলে বা ব্যাসিলেস গ্রুপের একটা ব্যাকটেরিয়া থাকে আমি প্রথম দিন যেরকম ব্যাকটেরিয়া যখন বোঝাচ্ছিলাম তখন এই ব্যাকটেরিয়াটার নাম বলছিলাম সেই ব্যাকটেরিয়ার নাম হলো ল্যাকটো ব্যাসিলাস ল্যাকটো ব্যাসিলাস ল্যাকটোব্যাসিলাস এসপি এসপি অনেকগুলো নাম এসপিটা শুধু মনে রাখতে হলে হবে ল্যাকটোব্যাসিলাস এনে ডাক দিতে হবে কারণ এটা সাইন্টিফিক নেম এই ল্যাকটোব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া থাকে এই ল্যাকটোব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়াটা কী করে আমরা ল্যাকটো সুগার নাম শুনেছি না ল্যাকটো সুগার বা ল্যাকটিক অ্যাসিড এই এই যে এই যে ল্যাকটোব্যাসিলাস বা আমাদের যে এই 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 যে ব্যাকটেরিয়া পার্টিকুলার ব্যাকটেরিয়া এ কী করে এ কার্ড তৈরি করতে সাহায্য করে মানে প্রমোট দ্য ফরমেশন অফ কার্ড প্রমোট দ্য ফরমেশন অফ কার্ড ফ্রম মিল্ক বা ওয়ার্ম মিল্ক কি করবে আমরা যখন অ্যাডিশন করে দিই কার্ড সামান্য পরিমাণ ওয়ান মিল্কে কি করে এই এই মিল্কের মধ্যে ল্যাকটো সুগার থাকে কি থাকে ল্যাকটো সুগার মিল্কের মধ্যে ল্যাকটো সুগার থাকে এটা এক ধরনের সুগার ঠিক আছে এই ল্যাকটো সুগার এই ল্যাকটো ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া কী করে এই ল্যাকটো সুগারকে ল্যাকটিক অ্যাসিডে কনভার্ট করে কি করে ল্যাকটো সুগারকে ল্যাকটিক অ্যাসিডে কনভার্ট করে এটা এটা এক ধরনের কিন্তু মানে ফেনোমেনান আমাদের এক ধরনের ফেনোমেনান এই ব্যাসিলাস কিন্তু এই ফেনোম এই ফেনোমেনগুলো কমপ্লিট করে পরবর্তীকালে এই ফেনোমেনগুলো দেখবো আমরা কি করে হচ্ছে এটা এখন জানার বিষয় না এটা একটা সাইন্টিফিক কিন্তু কেমিক্যাল ইকুয়েশন আছে যে কেমিক্যাল কেমিক্যাল ইকুয়েশনের মধ্যে ল্যাকটো সুগার কনভার্ট ইন্টু ল্যাকটিক অ্যাসিড ঠিক আছে এই ল্যাকটিক অ্যাসিড কি করবে ল্যাকটিক অ্যাসিড দেন কনভার্স দ্য মিল্ক টু কার্ড তারপরে মিল্কটা কার্ডে কনভার্ট হয়ে যায় ল্যাকটিক অ্যাসিড 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 যদি হয়ে যায় তাহলে সেটা একটু নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে মিল্কটা নষ্ট হয়ে কার্ডে কনভার্ট হবে সেই নষ্টটা মানে ওরকম নষ্ট না যেটা আমরা খেতে পারছি না কার্ড মানে কি মিল্কটা নষ্ট হয়ে যাওয়া মানে তার মধ্যে অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়া মানে ল্যাকটিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায় বলে ওই মিল্কটা কার্ডে রূপান্তরিত হয় মানে কার্ডে কনভার্ট হচ্ছে ঠিক আছে এটা একটা ব্যাকটেরিয়ার ফলে হচ্ছে ল্যাকটো ব্যাসিলাস এই জন্য এর নাম ল্যাকটো ব্যাসিলাস মানে এই এই ব্যাসিলাস পার্টিকুলার এই ব্যাসিলাসটা আমাদের কি করে এই ব্যাসিলাস আমাদের ল্যাকটো সুগারকে ল্যাকটিক অ্যাসিডে কনভার্ট করছে ঠিক আছে আমরা আগের দিন এটাও দেখছিলাম যে ট্রেপটো ককাস নামে আরেকটা ব্যাকটেরিয়া আছে যেটা বিভিন্ন ধরনের চিজ বা বাটার তৈরি করতে সাহায্য করে ঠিক আছে যত এই যত হেলদি আমি সাফিসিয়েন্ট বা অপটিমাম টেম্পারেচারে সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ ব্যাক মানে ব্যাকটেরিয়া যদি থাকে ওই পার্টিকুলার মিল্কে তাহলে কি হবে এই ভালো ভালো প্রোডাক্টগুলো কিন্তু আমি পাবো এই ব্যাকটেরিয়ার কিন্তু এই সব জায়গাতে এই মানে এই সব ফেনোমেনার ক্ষেত্রে কিন্তু
তোরা নাম শুনেছিস কিনা জানি না ফারমেন্টেশন এই ফারমেন্টেশন পদ্ধতিতে আমরা কি করে থাকি আমরা ব্রেড তৈরি করে থাকি কি করে কি হয় ব্রেডটা ইস্ট কি করে ইস্ট এক ধরনের ফাঞ্জাই বা ফাঙ্গাস জানি তো আমরা ইস্ট এক ধরনের ফাঙ্গাস এ কি করবে এ মানে ব্রেডটা তৈরি করতে সাহায্য করে ব্রেডটা তৈরি করতে সাহায্য করে আমি যদি পার্টিকুলার ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো কিন্তু স্টিয়ার্ড করি ভালো মতো এই পার্টিকুলার এনজাইম এবার আমি ইস্ট প্রোভাইড করলাম ঠিক আছে ফ্লাওয়ারের সাথে ইস্ট প্রোভাইড করলাম এবার যখন এই ফ্লাওয়ারের সাথে আমরা ইস্ট থেকে প্রোভাইড করব মানে ইস্ট নিয়ে আসে ফ্লাওয়ার তৈরি করতে মানে কেক তৈরি করতে গেলে তখন মানে এই যে এনজয় মানে ইস্টের মধ্যে যে এনজয়গুলো থাকে সেটা আমার ফ্লাওয়ারের সাথে অ্যাডিশন হয় অ্যান্ড কজ লার্জ স্টার্চ মলিকিউলস এই মানে স্টার্চ মলিকিউলস তৈরি করে এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট এই স্টার্চ মলিকিউলসগুলো কী করে ব্রেক ডাউন ইন্টু সিম্পল সুগার এই সিম্পল সুগারে কনভার্ট হয় এ অ্যান্ড প্রডিউসেস অর রিলিজেস কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রডিউসেস রিলিজেস কার্বন ডাইঅক্সাইড কি করে এই ইস্টটা ডোয়ের মধ্যে মিক্সড হয় মেকিং মানে ব্রেড তৈরি করার সময় আর ইস্ট প্রচুর পরিমাণে রিপ্রডিউস করে কীভাবে রিপ্রডিউস করে রেসপিরেশন প্রসেসের মাধ্যমে এই রেসপিরেশনের প্রসেসের মাধ্যমে কি করে মনে করো এটা যদি ইস্ট হয় এটা যদি ইস্ট হয় তাহলে সুগার কনভার্ট সুগারটা কি করবে মনে করো সুগার হলো এই সুগার ইস্টের ইস্টের সাথে অ্যাকোমুলেশন হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর অ্যালকোহল তৈরি করে কিছু পরিমাণ বোঝা গেল এটা হলো এক ধরনের রেসপিরেশন প্রসেস এক ধরনের রেসপিরেশন প্রসেস বোঝা গেল এই রেসপিরেশন প্রসেসের মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হচ্ছে আর কার্বন ডাইঅক্সাইড বাবলসের মতো তৈরি হয় বাবলসের মতো তৈরি হয় আর এই ডোতে মানে ডোতে মানে কি ডো মানে কি এই যে ফ্লাপি যে নেচারটা ব্রেডের যে ফ্লাপি নেচার এই ফ্লাপি নেচারের মধ্যে এটাকে ডো বলা হয় এই ডোয়ের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিমাণ বেড়ে যায় আর আস্তে আস্তে ফুলে ওঠে বোঝা গেল ইট ইনক্রিজেস ইস ভলিউম হ্যাঁ অ্যান্ড দিস মেক্স দ্য ব্রেড রাইস অ্যান্ড এ অ্যান্ড গিভ এ পারফেক্ট স্ট্রাকচার ঠিক আছে ব্রেডের ক্ষেত্রে হোক যে কোনো আমরা বিভিন্ন ধরনের যে ব্রেড তৈরি করি সব জায়গায় কিন্তু ইস্ট তৈরি করে মানে ইস্ট দেওয়া হয় ইস্ট কি কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করতে সাহায্য করে ঠিক আছে আর এই হোলসের মধ্যে কি করবে কার্বন ডাইঅক্সাইড মানে অ্যাডিশান থাকে লুকিয়ে থাকে বাবলসগুলো কার্বন ডাইঅক্সাইড বাবলসগুলো লুকিয়ে থাকে ঠিক আছে মানে মানে এই মানে প্রত্যেকটা হোলসের মধ্যে কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড ট্র্যাপ করে থাকে ঠিক আছে এটাকেই বলা হয় মেকিং অফ ব্রেড এটা অনেক বেশি সাইন্টিফিকলি বলা যায় কিন্তু তোদের যেহেতু সাইন্টিফিকলি বলা তোদের সিলেবাসে নেই তোদের শুধু জানতে হবে তাহলে আমি কার্বন ডাইঅক্সাইড কী হবে মনে করো মনে করো একটা যদি হোলের মধ্যে যদি এতগুলো এয়ার থাকে এয়ার থাকলে কি হয় ফ্লাপি হয় না ফ্লাপি হয় লাইট হয় সফট হয় স্পঞ্জি হয় তাই তো কারণ আমরা 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 ইয়ার আমরা দেখি না যে যে বার্ডরা যে উড়ে বেড়ায় বার্ডের যে বার্ডের যে মানে স্পঞ্জি যে ইয়ার বা মানে হার আছে মানে বোন আছে ঠিক আছে ফেদার আছে এদের তারপরে ইয়ার ব্লাডার আছে এদের মধ্যে ইয়ার থেকে ইয়ার 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 তো জমা হয় তখন হালকা হয় না বার্ড ঠিক সেরকমভাবেই যখন কোনো জিনিসের মধ্যে যখন ইয়ার ট্র্যাপ হয় তখন সেই জিনিসটা হালকা হয় এই জন্য ব্রেড জ ব্রেডের মধ্যে ব্রেডটা হালকা কেন হচ্ছে কারণ ব্রেডের এই যে ফাঁকা ফাঁকা জায়গা যে হোল জায়গাগুলো এই যে গ্যাপগুলো এই গ্যাপগুলোর মধ্যে কিন্তু ওই কার্বন ডাইঅক্সাইডের ট্র্যাপ হচ্ছে এর ফলে কি হবে ও ফ্লাপি হচ্ছে ও লাইট হচ্ছে ও সফট হচ্ছে ও স্পঞ্জি হচ্ছে বোঝা গেল এইভাবে কিন্তু আমরা ব্রেডটাকে তৈরি করি ব্রেডের মধ্যে ইস্টটাকে কেন প্রভিড করা প্রোভাইড করা হয় ইস্ট রেসপিরেশন করে এটা এক ধরনের কিন্তু এক ধরনের কিন্তু এটা ফারমেন্টেশন পদ্ধতি মানে ফারমেন্টেশন প্রসেস এক ধরনের ফারমেন্টেশন প্রসেস এটা এই ফারমেন্টেশন প্রসেসকে বলা হয় ইথানল ফারমেন্টেশন কি বলা হয় বা অ্যালকোহল ফারমেন্টেশন ইথানল ফারমেন্টেশন দি তিন ধরনের ফারমেন্টেশন আছে একটা ল্যাকটিক অ্যাসিড ফারমেন্টেশন একটা ইথানল ফারমেন্টেশন একটা অ্যাসিডিক ফারমেন্টেশন ল্যাকটিক অ্যাসিড ফারমেন্টেশনটা আমরা একটু আগে জেনে নিয়েছি মেকিং অফ কার্ডের ক্ষেত্রে যেখানে ল্যাকটিক অ্যাসিড প্রডিউস হচ্ছে এবার ইথানল ফারমেন্টেশনে আমরা কি দেখলাম যে মেকিং অফ ব্রেডের ক্ষেত্রে ইস্ট নিজের রেসপিরেশন প্রসেসের মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করে মানে সিও তৈরি করে এই সিও টু বাবলসের মাধ্যমে ডোতে জমা হতে শুরু করে আর ইনক্রিজ হতে শুরু করে এর ফলে ডো একটা পার্টিকুলার শেপ পাবে রাইস হবে আর হোলের আর যে গ্যাপগুলো আছে হোলগুলো আছে এই হোলগুলোর মধ্যে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড বাবলসগুলো ট্র্যাপ হবে ঢুকে যাবে তারপরে এটা কি করবে ফ্লাপি হবে যত বেশি ফ্লাপি যত বেশি লাইট যত বেশি সফট যত বেশি স্পঞ্জি সে তার 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 সে তত বেশি টেস্টি হবে তাহলেই তো কিনবে কাস্টমার যে শত বেশি ফ্লাপি হবে কারণ তার যত বেশি ফ্লাপি হবে বা স্পঞ্
ইস্টের একটা ভূমিকা একটা রোল প্লে করে এই বেকিং অফ ব্রেডের ক্ষেত্রে বোঝা গেল সুগারটা কি কনভার্ট হচ্ছে সুগারকে অ্যালকোহল আর কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে এখানে এমন করে ইস্ট ইস্ট কামি করলো এই ইস্ট সুগার এই সুগারটা যে সুগারটা এক ধরনের কি এক ধরনের কিন্তু সিম্পল সুগার যেটা স্টার্চ থেকে কনভার্ট হয়েছে সেই স্টার্চ থেকে সুগারে কনভার্ট হয়েছে ঠিক আছে এ আমরা 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 এই যে রুটের ক্ষেত্রে হুইটের ক্ষেত্রে সুগার পাব তো কারণ আমরা তো হুইট বা এই সব জিনিসগুলো ইউজ করে থাকি যে জিনিসগুলো ইউজ করে থাকি সেই জিনিসগুলোর মধ্যে তো সুগার আছে এই সুগারটাই তো কনভার্ট করবে আমার অ্যালকোহল আর কার্বন ডাই অক্সাইডে এটা 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 এক ধরনের কিন্তু ফারমেন্টেশান এক ধরনের অ্যালকোহল ফারমেন্টেশান যে অ্যালকোহল ফারমেন্টেশান আমরা যেই সব ইনগ্রিডিয়েন্ট ইউজ করলাম এই ইনগ্রিডিয়েন্টসের মধ্যে যে সুগারগুলো আছে এই ইস্টটা এই লার্জ মলিকিউলস অফ মানে স্টার্চকে সুগারে সিম্পল সুগারে কনভার্ট করে বা সিম্পল কার্বোহাইড্রেট ফর্মে কনভার্ট করে এই কার্বোহাইড্রেট ফর্মকে কি করবে ওরা কি করবে কার্বন ডাই অক্সাইড রিলিজ করবে ঠিক আছে আর কিছু পরিমাণ ইথানা মানে ইথাইল অ্যালকোহল তৈরি করে ঠিক আছে এটা হলো অ্যালকোহল ফারমেন্টেশান বোঝা গেল এবার আমি থার্ড নাম্বার ইউজফুল ক্যারেক্টারের ফিচারে যাচ্ছি মানে আমাদের যে কমার্শিয়াল যে ইউজগুলো ল্যাবরেটরি যে ইউজগুলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে ইউজগুলো এদের মধ্যে মাইক্রোরিজম কী করে কী করে ইউজ হয় আবার আমি যাই আমি যাই এবার মনে কর আবার ইথানল অ্যালকোহল বা মানে অ্যালকোহল ফারমেন্টেশন বা ইথানল ফারমেন্টেশনে যাই কিছু কিছু মাইক্রোরিজম আছে যেরকম ইস্ট আছে বা কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে তারা কি করে তারা বিভিন্ন ধরনের প্রোডাকশনের মাধ্যমে এই মাইক্রোরিজম কি করে লার্জ স্কেলে অ্যালকোহল বা অ্যাসিডিক অ্যাসিড তৈরি করে অ্যালকোহল তৈরি করার পদ্ধতিকে বলা হয় হলো ইথানল ফারমেন্টেশন আর অ্যাসিডিক অ্যাসিড তৈরি করার ফর্মে মানে প্রসেসটাকে বলা হয় অ্যাসিডিক অ্যাসিড ফারমেন্টেশন এবার ওয়ান বাই ওয়ান এই দুটোকে আমি ভাঙবো দেখ মানে তোরা দেখ ফারমেন্টেশন পদ্ধতি কি ফারমেন্টেশন পদ্ধতি মানে কি মানে এই সুগারটা কম হচ্ছে এই সুগারটা কনভার্ট হচ্ছে হয় অ্যালকোহলে বা অ্যাসিডিক অ্যাসিডে বোঝা গেল এটাকে ফারমেন্টেশন বলা হয় বিভিন্ন ধরনের ইস্টের মাধ্যমে বা বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোরিজমের মাধ্যমে এটা করা হয় বোঝা গেল ব্যাপারটাকে বুঝতে পারলাম কারণ এই এই তাহলে তার মানে কি মনে করো এই যে সুগার এই সুগারটা কার্বন ডাই অক্সাইড আর অ্যালকোহল তৈরি হলো ইস্টের সহায়তায় তাহলে এটা একটা একটা কেমিক্যাল ব্রেকডাউন যেই কেমিক্যাল ব্রেকডাউনের মাধ্যমে অ্যালকোহল তৈরি করলো এই অ্যালকোহল আমরা পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধরনের ওয়াইনের ক্ষেত্রে বা হুইস্কির ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন ধরনের ইন্ডা মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে স্পিরিটগুলো হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্পিরিটের ক্ষেত্রে বা ল্যাবরেটরির ক্ষেত্রে ইউজ করে ইউজ করে থাকে মানে ইউজ করি ঠিক আছে এবার এবার কি করে ইউজ করব আমরা যে আমরা যে বিভিন্ন ধরনের যে ইনগ্রেডিয়েন্টস ইউজ করি মনে কর কি বলবো মনে কর রাইস বা বার্লি বা বিভিন্ন ধরনের যে মেজ গম এদের মধ্যে এরা কি করে এরা এদের 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 যে এদের যে সিটগুলো আছে এদের বডির মধ্যে স্টার্চ তো স্টোর থাকে তো এরা তো একটা প্ল্যান্ট প্রোডাক্ট স্টার্চ স্টোর থাকে সেই স্টার্চ কি করে কন মানে সুগারে কনভার্ট হয় সিম্পল সুগারে কনভার্ট হয় ঠিক আছে এই সুগারটা পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধরনের রেসপ্রেশন প্রসেসের মাধ্যমে মানে এটা এক ধরনের কিন্তু রেসপ্রেশন প্রসেস ফারমেন্টেশন পদ্ধতি এই মানে ইথাল ফারমেন্টেশন বা অ্যালকোহল ফারমেন্টেশন বা আমি যদি পরবর্তীকালে অ্যাসিডিক ফারমেন্টেশন দেখি এক ধরনের ফারমেন্টেশন এই ফারমেন্টেশন পদ্ধতির মাধ্যমে এই যে সুগারটা যেটা কনভার্ট হলো তৈরি হলো সিম্পল সুগার সেই সিম্পল সুগারটা অ্যালকোহল বা অ্যাসিডিক অ্যাসিডিক অ্যাসিডে তৈরি করার পদ্ধতিকে বলে ফারমেন্টেশন এটা প্রথম যে অ্যালকোহল ফারমেন্টেশনে প্রথম লক্ষ্য করছিল কে প্রথম ডিসকভার করেছিল হলো লুইস পাস্তুর নামে একটা সাইন্টিস্ট কি লুইস পাস্তুর আমি তোদেরকে লিখে দিচ্ছি নামটা লুইস পাস্তুর এটার বা অনেক সময় উচ্চারণ করে পাস্টার অনেকে উচ্চারণ করে ঠিক আছে এটার এইটিন ফিফটি সেভেন থেকে এইটিন ফিফটি এইট সালের মধ্যে এই প্রথম কিন্তু দেখছিল অ্যালকোহল ফারমেন্টেশন পদ্ধতিতে মানে অ্যালকোহল ফারমেন্টেশন প্রসেসের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের যে অ্যালকোহল সাবস্টেন্স যেরকম জুস বা ফ্রুট জুস বা বিভিন্ন ধরনের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পারপাসের ক্ষেত্রে বা ল্যাবরেটরি পারপাসের ক্ষেত্রে কি এই ফারমেন্টেশনগুলো করে থাকি বোঝা গেল অ্যালকোহল কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল টার্মের ক্ষেত্রে অ্যালকোহল ইউজ করা হয় আমরা আমরা ল্যাবরেটরির ক্ষেত্রে অ্যালকোহল ইউজ করি অ্যালকো মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্পিরিটের ক্ষেত্রে অ্যালকোহল ইউজ করি আমরা এই যে আমরা যে জুওলজি যারা জুওলজি পড়ে বা বায়োলজি পড়ে বায়োলজির ক্ষেত্রে প্রচুর অ্যালকোহল তৈরি হয় মানে অ্যালকোহলকে ইউজ করা হয় বিভিন্ন ধরনের ল্যাবরেটরি কাজের ক্ষেত্রে কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে তাই অ্যালকোহলকে ইউজ করা হয় ঠিক আছে আমরা অ্যালকোহল অ্যালকোহলকে বিভিন্নভাবে কাজে লাগাই ঠিক আছে তারপরে আমরা যে এই যে এখন যে স্যানিটাইজার ইউজ করছি এই স্যানিটাইজারের মধ্যেও মানে
তাহলে এই অ্যালকোহলটা পাচ্ছি কোথা থেকে আমরা এই অ্যালকোহলটা পাচ্ছি হলো আমাদের অ্যালকোহল ফারমেন্টেশন বা ইথানল ফারমেন্টেশন প্রসেসের মাধ্যমে এই যে সুগারটা আছে এই যে সিম্পল সুগারটা আছে এই সিম্পল সুগারটা কন মানে কনভার্ট হলো অ্যালকোহলে মানে উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য অ্যাকশন অফ মাইক্রোনজেমস লাইক ইস্ট যেটা ফাঙ্গাস এক ধরনের ফাঞ্জাই ঠিক আছে বোঝা গেল এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসগুলো কিন্তু লাইন বাই লাইন পড়তে হবে ঠিক আছে এবার এটা তো হলো তার মানে কি তার মানে কি সিম্পলভাবে কোনো পার্টিকুলার সুগারকে যদি অ্যালকোহলে কনভার্ট করা হয় কি বললাম যদি পার্টিকুলার অ্যালকোহল কনভার্ট করা হয় এইটাকে বলা হয় কি এটাকে বলা হয় ইথানল ফারমেন্টেশন বা অ্যালকোহল ফারমেন্টেশন আবার অ্যালকোহলকে যদি অ্যাসিডিক অ্যাসিডে কনভার্ট করা হয় তখন সেটাকে বলা হয় অ্যাসিডিক অ্যাসিড ফারমেন্টেশন বোঝা গেল তার মানে কি একটা ডাইলিউট সলিউশন অ্যাসিডিক অ্যাসিড ফারমেন্টেশন তার মানে কি বিভিন্ন ধরনের এটা করা হয় হলো ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে এটা যেরকম ফাঙ্গাসের মাধ্যমে করা হচ্ছে এটা ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে করা হয় এই ব্যাকটেরিয়াটার নাম হলো অ্যাসিডো ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া অ্যাসেটো ব্যাক্টার ব্যাকটেরিয়া মেনলি অ্যাসেটো ব্যাক্টার অ্যাসিটি নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া আছে এই অ্যাসিটি এই এটা পার্টিকুলার এই ব্যাকটেরিয়াটা ইউজ করা হয় আমার অ্যালকোহল থেকে অ্যাসিডিক অ্যাসিড কনভার্ট করা হয় কনভার্ট করার প্রসেসকে মানে অ্যাসিডিক অ্যাসিড ফারমেন্টেশন বলা হয় এটা ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে করে যেটা ওটা ইস্টের মাধ্যমে করা হচ্ছিলো এটা থেকে এটা এটা থেকে এটা হলো ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে করা হয় মানে ব্যাকটেরিয়া এই পার্টিকুলার অ্যালকোহলকে অ্যাসিডিক অ্যাসিডকে টার্ন ওভার করে মানে কনভার্ট করে ঠিক আছে এই অ্যাসিডিক অ্যাসিড আরেক নাম কি আমরা জানি ভিনিগার বিভিন্ন ধরনের পিকেলসের ক্ষেত্রে আচারের ক্ষেত্রে মানে প্রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রে এই ভিনিগারটা ইউজ করে থাকি আমরা ঠিক আছে বোঝা গেল তাহলে প্রথম পরিমাণে প্রথম পরিমাণে আগে ইস্টের মাধ্যমে প্রচুর লাস্ট স্কেলে অ্যালকোহল তৈরি করা হলো সেই অ্যালকোহলকে আবার অ্যাসিডো ব্যাক্টার কন মানে অ্যাসিডো ব্যাক অ্যাসিডি অ্যাসিডো ব্যাক্টার অ্যাসিডি ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে সেই অ্যালকোহলকে আমরা কি তৈরি করতে পারবো অ্যাসিডিক অ্যাসিডে কনভার্ট করতে পারবো বা ভিনেগারে কনভার্ট করতে পারবো ঠিক আছে আমি সিম্পল একটা ইকুয়েশনের মাধ্যমে আমার কি করে তৈরি করতে পারবো সেটা আমি তোকে দেখাচ্ছি এটা মুখস্ত করলে খুব ভালো হয় যেরকম মানে ইথাইল অ্যালকোহল এই ইথাইল অ্যালকোহলের কেমিক্যাল ফর্মুলা হলো সি টু এইচ ফাইভ ওয়েজ প্লাস এটা অক্সিজেনের সাহায্য নয় কারণ এটা একটা অ্যারোবিক রেসপিরেশন কি অ্যারোবিক রেসপিরেশন এটা কিন্তু অ্যানারোবিক রেসপিরেশন ছিল সুগার থেকে অ্যালকোহল অ্যানারোবিক রেসপিরেশন ছিল কেন না অ্যানারোবিক রেসপিরেশন কারণ এখানে অক্সিজেনের কোনো কিন্তু হেল্প লাগেনি অক্সিজেন কিন্তু এখানে ইউজ হয়নি কিন্তু অ্যালকোহল থেকে অ্যাসিডিক অ্যাসিডে যখন কনভার্ট হবে তখন অক্সিজেনের হেল্প লাগবে এই জন্য দিস ইজ কট অ্যারোবিক রেসপিরেশন অ্যারোবিক রেসপিরেশন মিনস এখানে অক্সিজেনের একটা হেল্প লাগে তার মানে কি ইথানল অ্যালকোহল মানে ইথাইল অ্যালকোহল মানে এক ধরনের অ্যালকোহল যেই অ্যালকোহল অক্সিজেনের সাহায্য নিয়ে আমার আর আর এই এই ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নিয়ে কি তৈরি করবে অ্যাসিডিক অ্যাসিড তৈরি করবে অ্যাসিডিক অ্যাসিড তৈরি করবে আর কিছু পরিমাণ ওয়াটার তৈরি করবে আর কিছু পরিমাণ ওয়াটার তৈরি করবে এইচ টু তৈরি করবে মানে অ্যাসিডিক অ্যাসিডের সংকেত তোলা যদি পারি স্যার লিখে নেয় সি সি এইচ থ্রি সি ডবল এইচ এটা হলো অ্যাসিডিক অ্যাসিডের ফর্মুলা তাহলে তৈরি করবে এটা হলো অ্যাসিডিক অ্যাসিড ফারমেন্টেশন তাহলে তাহলে ফার্স্টে সুগার থেকে অ্যালকোহল তৈরি তৈরি হলো একটা হলো কি সুগার থেকে অ্যাসিড তৈরি করার প্রসেসকে কি বলা হয় সুগার থেকে অ্যাসিড তৈরি মানে সরি সুগার থেকে অ্যালকোহল তৈরি করার প্রসেসকে কি বলা হয় একটা অ্যানারোবিক রেসপিরেশন অ্যানারোবিক রেসপিরেশন কেন বলা হয় কেন এখানে অক্সিজেনের হেল্প লাগেনি এখানে একটা ফানজাইয়ের হেল্প লেগেছে শুধু সেটা হলো ইস্ট কিন্তু অ্যালকোহল থেকে লার্জ পরিমাণ যে লার্জ যে স্কেলে অ্যালকোহল তৈরি হলো সে অ্যালকোহলকে আমরা পুনরায় আবার মানে আমরা অ্যাসিডিক অ্যাসিড ফারমেন্টেশনের মাধ্যমে পার্টিকুলার একটা ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে অ্যাসিডো ব্যাক্টর অ্যাসিডি এই ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে উইথ দ্য হেল্প অফ অক্সিজেন বিকজ দিস প্রসেস ইজ কল অ্যারোবিক রেসপিরেশন এই এটা কি করবে এই ইথাইল অ্যালকোহল অক্সিজেনের সাহায্য নিয়ে আর একটা ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নিয়ে অ্যাসিডিক অ্যাসিডে কনভার্ট হয়ে প্লাস কিছু পরিমাণ ওয়াটার তৈরি করবে তাহলে এটা হলো কমার্শিয়াল পারপাসের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাসিডিক অ্যাসিডকে বা ভিনিগারকে তৈরি করি ভিনিগার হলো ওয়ান টাইপ অফ অর্গানিক অ্যাসিড কি ওয়ান টাইপ অফ অর্গানিক অ্যাসিড কিন্তু ভিনেগারকে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রিজারভেটিভের ক্ষেত্রে পিকেলসের ক্ষেত্রে জ্যামের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ভিনেগারকে কিন্তু আমরা ইউজ করে থাকি খুব ইউজফুল একটা প্রিজারভেটিভ ভিনেগার বিকজ দিস ইজ অর্গানিক অ্যাসিড এই অর্গানিক অ্যাসিডকে কিন্তু বিভিন্নভাবে কাজে লাগানো হয় ভিনেগারকে আবার আরেকটা কথা তোরা মাথায় রাখিস তোরা বক্স জেলিফিশের নাম শুনেছিস কিনা জানি না বক্স জেলিফিশ হলো আমাদের ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য ডেডলিয়েস্ট পয়জনাস মাইক্রো মানে
রিসাফে মানে রিসাফেলের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইউজ করে থাকি মানে অনেক পয়জনার এগেনস্টে কিন্তু কিছু পরিমাণে মানে অল্প সময়ের জন্য সেটা আমাদের ইউজ হয়ে থাকে ভিনেগার অ্যাসিডিক অ্যাসিড কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট মানে ইম্পর্টেন্ট প্রিজারভেটিভস আবার আবার কোনো কোনো পয়জনার এগেনস্টে কিন্তু খুব ভালো কাজ করে বিশেষ করে বক্স জেলি ফিশে যে পয়জনের এগেনস্টে কিন্তু ভিনেগার কিন্তু কাজ করে কারণ বক্স জেলি ফিশ যখন টেন্টাকেলস দিয়ে বাড়ি মারে তখন টোটাল যে পয়জনটা কিন্তু টোটালটাই বডির মধ্যে সেলের মধ্যে চলে আসে টোটাল মানে পাট যদি বাড়ি মারে এমন বিশেষ করে পায়ে বা হাতে ওই জায়গাটা পচে যাবে ছোটো টোটালটা তখন সঙ্গে সঙ্গে যদি ভিনেগার দেওয়া যায় তাহলে অলমোস্ট কিন্তু অনেকটা কভার আপ হয় ঠিক আছে ভিনেগার আরও কিছু ভালো ভালো আছে অনেক 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 পয়জনের ক্ষে মানে পয়জনের ক্ষেত্রে বা অনেকগুলো মানে ভেনমের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ভিনেগারকে ইউজ করতে পারি ভিনেগার কিন্তু ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট কিন্তু লিকুইড বা ইম্পর্টেন্ট অর্গানিক অ্যাসিড ঠিক আছে বোঝা গেল এবার পরবর্তীকালে দেখব যে অ্যান্টিবায়োটিক্স যে এই অ্যান্টিবায়োটিক্সগুলো আছে এই অ্যান্টিবায়োটিক্সের ক্ষেত্রে আমরা কি করে মানে যে এই যে মাইক্রোসিমসগুলো আছে সেগুলো ইউজ করব ঠিক আছে এখন আমরা বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোগ্রাজামস যে মেডিসিনাল যে ইউজ এগুলো আমরা দেখব আমরা কমার্শিয়াল ইউজ আমরা বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ দেখে নিয়েছি এবার আমাদের আমাদের ফার্স্ট চ্যাপ্টারের যখন আমরা পড়ছিলাম তখন দেখছিলাম যে কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে বা ফানজাই আছে তাদের কিছু ডেডলি নেচার আছে তাদের কিছু সিমটমিক নেচার আছে যেই নেচারের ফলে আমাদের বডির মধ্যে ডিজিজ হতে পারে কোনো পার্টিকুলার সিমটমস হতে পারে বা ডিসঅর্ডার হতে পারে এবার এই যে পার্টিকুলার কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে বা ফানজাই আছে তাদেরকে কাজে লাগিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের যে মাইক্রোবিয়াল যে ডিজিজগুলো হয় বা মাইক্রোজামসের যে স্পেসিফিক মাইক্রোজাম জন্য ডিজিজগুলো হয় তাদেরকে সাপ্রেস করার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক্স তৈরি করে থাকি এই অ্যান্টিবায়োটিক্স আমরা ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে মানে ব্যাকটেরিয়াকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করি বা ফানজাইকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করি ঠিক আছে যেরকম পেনিসিলিন বা স্টেপটোমাইসিন বা এরিথ্রোমাইসিন বা টেট্রাসাইক্লিন এরকম কিছু কিছু অ্যান্টিবায়োটিক্স আছে যারা যাদের মানে যাদেরকে আমরা বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোবিয়াল অর্গানাইজামসের ক্ষেত্রে বা প্যাথোজেনিক প্যাথোজেনিক অর্গানাইজামসের ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি যেরকম টেট্রাসাইক্লিন নামে তোরা একটা অ্যান্টিবায়োটিক শুনছি সেগুলো বিভিন্ন ধরনের ইউ মানে ইউরেনারি সিস্টেমের ক্ষেত্রে বা স্টমাক আলসারের ক্ষেত্রে বা ইন্টেস্টিনাল যে ডিসঅর্ডারগুলো হয় এই এই এদের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করে থাকি ঠিক আছে আবার অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের যে মাইস আছে বা টিক্স আছে এদের ইনসেক্টের ফলে যে ডিজিজগুলো হয় তাদের ক্ষেত্রেও আমরা টেট্রা সাইকেল ইউজ করে থাকি বোঝা গেল এই টেট্রা সাইকেল কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমাদের মেডিসিনাল প্রোডাক্ট বা অ্যান্টিবায়োটিক্স ঠিক আছে তারপরে পেনিসিলিন সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা কি বলবো অ্যান্টিবায়োটিক্স এই পেনিসিলিনটা কেন মনে রাখা দরকার কারণ পেনিসিলিন হলো ফার্স্ট অ্যান্ড মানে ডিসকভার করছিল হলো আমাদের যে অ্যালেকজান্ডার ফ্লেমিং আছে সেই অ্যালেকজান্ডার ফ্লেমিং এটা হলো অ্যান্টিবায়োটিক্সের মধ্যে ফার্স্ট ডিসকভার অ্যান্টিবায়োটিক্স পেনিসিলিন এটা কোথা থেকে তৈরি হয় এক ধরনের ফান ফানজাই বা ফাঙ্গাস থেকে তৈরি হয় এই ফাঙ্গাসটার নাম হলো পেনিসিলিন ওটেডাম পেনিসিলিন মানে পেনিসিলিয়াম সরি পেনিসিলিয়াম নোটেটাম পেনিসিলিন নোটোটাম নামক এক ধরনের ফানজাই থেকে এই পেনিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিক্সটা তৈরি হচ্ছে পরবর্তীকালে দেখবো যে এর একটা ইম্পর্টেন্ট ব্লোল প্লে করে এই পেনিসিলিয়াম নোটোটাম হলো একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক্স এটা বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়াল যে ইনফেকশানগুলো হয় মানে নিউমোনিয়া তারপরে বিভিন্ন ধরনের যে আলসারগুলো এদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পেনিসিলিন ইউজ করে থাকি তখন এবার কিছু কিছু আবার কিছু কিছু দেখা গেছে যে কিছু কিছু পেশেন্ট মানে পেশেন্টের পেনিসিলিনের এগেনস্টে মানে সাইড এফেক্ট হয় বিভি যেহেতু এগুলো অ্যান্টিবায়োটিক্স তো এগুলো যদি ঠিকঠাক না দেওয়া হয় নির্দিষ্ট টাইমে বা নির্দিষ্ট ডোজে যদি না দেওয়া হয় তাহলে কখনো কখনো এই অ্যান্টিবায়োটিক্সের জন্য সাইড এফেক্ট হতে পারে তো অনেক পেশেন্টে দেখা গেছে পেনিসিলিনের জন্য সাইড এফেক্ট হয় মানে পেনিসিলিন নিতে পারে না তাদের ক্ষেত্রে অপোজিট একটা পেনিসিলিনের অপোজিট একটা অ্যান্টিবায়োটিক্স আছে সেটা হলো এরিথ্রোমাইসিন যারা আমার যারা যারা যেই সব পেশেন্টরা পেনিসিলিন নিতে পারে না তাদের ক্ষেত্রে এরিথ্রোমাইসিন দেওয়া হয় এই এরিথ্রোমাইসিনও ঠিক সেম টু সেম ফাংশন মানে নিউমোনিয়ার এগেনস্টে তারপরে বিভিন্ন ধরনের যে স্ক্রিন প্রবলেম হয় স্ক্রিন প্রবলেম মানে চামড়ার যে প্রবলেমগুলো এই প্রবলেমগুলো হতে পারে তারপরে চেস্ট ইনফেকশান হতে পারে তারপরে ইয়ার ইয়ার ইনফেকশানের ক্ষেত্রে হতে পারে ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে হতে পারে আবার অনেক সময় কনস্টিপেশনের ক্ষেত্রে বা স্টমাক পেনের ক্ষেত্রে এইসব এরি এইসব অ্যান্টিবায়োটিক্স দেওয়া হয় এই মেনলি এরিথ্রোমাইসিন কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক্স বিশেষ করে এদের ফার্স্ট কান্ট্রি দেশগুলোতে আমেরিকাতে তারপরে স্কটল্যান্ডে বা ইন্ডিয়াতে এই এরিথ্রোমাইসিনটা খুব পপুলার কিন্তু অনেক অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশানের ক্ষেত্
ঠিক আছে এই জিনিসগুলো কিন্তু একটু জানিস বইতে নাও থাকতে পারে কিন্তু এই জিনিসগুলো একটু শুনে মানে মনে রাখিস তাইলেই হবে ঠিক আছে বোঝা গেল তারপরে তারপরে পেনিসিলিয়ান পেনিসিলিন জানলাম ইলেকট্রোমাইসিন জানলাম টেক্সটা সাইকেল জানলাম আর একটা আছে হলো স্টেপটোমাইসিন স্টেপটোমাইসিন এক ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক্স এইটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক্স কেন আমাদের যে টিউবার কিউলোসিস রোগটা আছে না এটা সব জায়গায় পপ মানে কমন এই টিউবার কিউলোসিস আমেরিকা ইন্ডিয়া মানে যেটাকে আমরা বাংলাতে বলি যক্ষা মানে টিভি এই টিভির জন্য অনেক মানুষ কিন্তু মারা যায় ঠিক আছে এই টিভির এই রোগ পার্টিকুলার যে ব্যাকটেরিয়াল এটা এক ধরনের ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান এক ধরনের মাইক্রোবিয়াল ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান এই প্যাথোজেনিক ইনফেকশানের জন্য তখন কিন্তু আমরা মানে স্টেপটোমাই মানে স্টেপটোমাইসিন অ্যান্টিবায়োটিক্সটা কিন্তু দিয়ে থাকি কি এই স্টেপটোমাইটি অ্যান্টিবায়োটিক্স অ্যান্টিবায়োটিক্সটা কিন্তু আমরা টিভির ক্ষেত্রে দিয়ে থাকি এবার পেনিসিলিয়াম নোটোডামের থেকে যে পেনিসিলিনটা তৈরি হয় এটা প্রথম অ্যালেকজান্ডার ফ্লেমিং দেখেছিল সে একটা ইম্পর্টেন্ট ফেনোমেনা দেখছিল কি দেখছিল যে আমার যে সব ব্যাকটেরিয়া আমাদের বডির মধ্যে ডিজিজ ঘটাতে পারে আর একটা কথা মাথায় রাখিস এই অ্যান্টিবায়োটিক্স কিন্তু আমাদের বডির মানে যে সেলগুলো আছে এই সেলগুলোকে কিন্তু ড্যামেজ ঘটায় না আমাদের বডির পক্ষে কিন্তু ভালো মানে আমাদের বডির সেলের পক্ষে কিন্তু ভালো ঠিক আছে ফ্রেন্ডলি ফ্রেন্ডলি ইন নেচার বলতে পারিস এবার যেই এবার মনে কর পার্টিকুলার একটা ব্যাকটেরিয়া আছে এই ব্যাকটেরিয়াটা আমাদের বডির মধ্যে ডিজিজ ঘটাচ্ছে তো এই তাহলে এই ব্যাকটেরিয়ার তো সেলওয়াল আছে আমরা আগের দিন দেখছি ব্যাকটেরিয়া সেলওয়াল থাকে কিন্তু ইন দ্য প্রেজেন্স অফ পেনিসিলিন মানে এই পেনিসিলিন যদি ব্যাক মানে পেনিসিলিন যদি অ্যান্টিবায়োটিক্স থাকে তাহলে ব্যাকটেরিয়া কি করতে পারে না ব্যাকটেরিয়া রিপ্রোডাকশন করতে পারে না মানে তাই রিপ্রোডাক্ট মানে রিপ্রোডাকশনের এবিলিটি হারিয়ে যায় মানে ডিভিশনের যে প্রসেসটা সেটা হারিয়ে ফেলে ব্যাকটেরিয়া মানে ব্যাকটেরিয়ার কিছু মানে মানে প্রেজেন্স অফ পেনিসিলিন মানে অ্যান্টিবায়োটিক্স যে পেনি মানে পেনিসিলিন যে অ্যান্টিবায়োটিক্স আছে এই পেনিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিক থাকার জন্য কি কর মানে কি হবে মানে ব্যাকটেরিয়া কি করতে পারে ব্যাকটেরিয়া তার মানে তার 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 রিপ্রোডাকশন এবিলিটিটা তার ডিভিশন প্রসেসটা তার যে গ্রোথটা সে কিন্তু হারিয়ে ফেলে মানে স্টপ দ্য গ্রোথ অফ ডিজিজ ডিজিজ কজিং ব্যাকটেরিয়া সেটা যে কোনো ব্যাকটেরিয়া হতে পারে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো ডিজিজ করছে ডিজিজ ঘটাচ্ছে তাদের কি হয় পরবর্তীকালে দেখতে পারবো যে সেলওয়াল সেলওয়াল যে ব্যাকটেরিয়া আছে সেলওয়াল রাপচার হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় পরবর্তীকালে দেখবো যে মারাও মানে মরেও যায় ব্যাকটেরিয়াগুলো এর এই মানে ইন দ্য প্রেজেন্স অফ পেনিসিলিন দিস প্রসেস কিল্ড মেনি ডিজিজ কজিং ব্যাকটেরিয়া বোঝা গেল পেনিসিলিন মানে উপস্থিত থাকার জন্য প্রেজেন্ট থাকার জন্য ব্যাকটেরিয়া নিজের যে মরফোলজিক্যাল যে ফেনোমেনাগুলো আছে কমপ্লিট করতে পারে না গ্রো করতে পারে না ঠিক আছে ডিভিশন করতে পারে না সেলওয়াল রাপচার হয়ে যায় পরবর্তীকালে ব্যাকটেরিয়াটা নষ্ট হয়ে যায় কারণ ব্যাকটেরিয়া সেলওয়ালটা রাপচার হলে পেপটেড গাইকেনের লেয়ারটা নষ্ট হয়ে যাবে কারণ ব্যাকটেরিয়া সেলওয়ালের মধ্যে পেপটেড গ্লাইকেন নামক একটা লেয়ার থাকে তার নষ্ট হয়ে গেলে আর ব্যাকটেরিয়া রিপ্রোডাকশন এবিলিটিটা ডিভিশনের এল এবিলিটিটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় এটা হলো পেনিসিলিনের একটা ইউজফুল নেচার যে যেটা পেনিসিলিয়াম থা মানে পেনিসিলিন থাকার জন্য মানে পেনিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিক্স থাকার জন্য যেটা পেনিসিলিয়াম থেকে আসছে মানে পেনিসিলিয়াম ফাঙ্গাস থেকে আসছে সেটা ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথকে কিন্তু সাপ্রেস করে দিচ্ছে স্টপ করে দিচ্ছে এটা একটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ফেনোমেনা পেনিসিলিনের ঠিক আছে বোঝা গেল তাহলে আমরা আমরা পেনিসিলিনটাকে কীভাবে ইউজ করতে পারি তাহলে এই অ্যান্টিবায়োটিক্স বিভিন্ন ধরনের যে মাইক্রো অর্গানিজমের যে রোলগুলো মেডিসিনাল ওয়ার্ল্ডের ক্ষেত্রে কি খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা যে বিভিন্ন ধরনের যে মানে স্টমাক আপসেটের ক্ষেত্রে ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে আর তারপরে আলসারের ক্ষেত্রে টিবির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশনের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের কিন্তু মাইক্রোজেন্সকে কিন্তু ইউজ করে থাকি ব্যাকটেরিয়া হোক বা ফানজাই হোক এবার আরেকটা কথা বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক্স কিন্তু আবার অ্যালার্জিও করে যদি যদি ঠিকঠাক পরিমাণে না খাওয়া হয় এই জন্য এর 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 প্রিভেন্স মানে প্রিকশনসও আমাকে দেখতে হবে প্রিকশনস কি প্রিকশনস কি অ্যান্টিবায়োটিক্স খাওয়ার সময় আমাকে দেখতে হবে যে কোনো মানে রাইট অ্যামাউন্ট আমি আমি অ্যান্টিবায়োটিক্সটাকে প্রেফার করলাম কি না রাইট টাইমে রাইট অ্যামাউন্টটাকে আমি মানে আমার বডির মধ্যে ইনজেক্ট করছি কি না আর আর কোয়ালিফাইড ডাক্তারের সঙ্গে আমি কথা বলছি কি না কনসার্ট করছি কি না কনসার্ট আমি যদি কোয়ালিফাইড ডাক্তারের সাথে কনসার্ট না করি তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক্সের যদি ডোজ যদি এদিক ওদিক হয় কম কমে যায় বেড়ে যায় আর তখন আমাদের বডির মধ্যে সাইড এফেক্ট তৈরি করতে পারে অ্যালার্জি তৈরি করতে পারে এমন দেখা গেছে যে স্টমাক আপসেট বিভিন্ন ধরনের ডায়রিয়া বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জি কিন্তু এই যব পার্টিকুলার কিন্তু আমার অ্যান্টি অ্যান্টিবায়োটিক্স জন্য হচ্ছে কারণ এগুলো তো ওয়ান স্পেশাল টাইপ অফ ড্রাগসই যেগুলো আমাদের বডির মধ্যে ডিজিজ মানে ডিজ
স্পেসিফিক সুপারভিশন থাকতে পারে আর ওয়েল কোয়ালিফায়েড ডক্টরের সাথে আমাকে কনসাল্ট করতে হবে সবসময় অ্যান্টিবায়োটিক্সটাকে যদি আমি আমাকে নিতে হয় আর আমাকে অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু ফুল কোর্স কিন্তু খেতে হবে মানে আমাকে কমপ্লিট করতে হবে ফুল কোর্স অ্যান্টিবায়োটিক্সকে কারণ অ্যান্টিবায়োটিক যদি ফুল কোর্স যদি আমি না করতে পারি তাহলে আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক আমাদের বডির মধ্যে এই যে মেকানিজমটা স্ট্রং যে মেকানিজম যেই মেকানিজমের ফলে মানে ডিজিজ কজিং প্যাথোজেনিক যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে আমাদের বডির মধ্যে যে রোগ ছড়াচ্ছে বা ডিজিজ ছড়াচ্ছে তারা কিন্তু ডিজিজ ছড়াতে পারবে না যদি আমরা ফুল কোর্সকে কমপ্লিট কোর্সকে যদি ইনটেক করতে পারি মানে ফুল মানে ফুলফিলমেন্ট নিয়ে আসতে পারি কমপ্লিট করতে পারি যদি অ্যান্টিবায়োটিক ঠিকঠাক যদি আমাদের বডির মধ্যে মানে ফুল কোর্স যদি না খাই বা যদি কমপ্লিট না করি তাহলে আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক্স আমাদের বডির মধ্যে কিন্তু মানে এই যে মানে যে মেকানিজমটা তৈরি করতে পারবে না স্ট্রং মেকানিজম তৈরি করতে পারবে না ঠিক আছে বোঝা গেল আর মানে 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 আরেকটা মানে আন মানে আননেসেসারিলি কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক্স খাওয়া যাবে না আমাকে ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করতে হবে ঠিক আছে কারণ এই অ্যান্টিবায়োটিক্স কখনো কখনো নেভিটিভ মানে নেগেটিভ এফেক্ট তৈরি করে আমাদের বডির মধ্যে ঠিক আছে কি নেগেটিভিটি অনেক সময় অ্যাক্টি আমাদের বডির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ইউজফুল ব্যাকটেরিয়া আছে যেরকম বিফিডো ব্যাকটেরিয়া ই কোলাই যারা ডাইজেশন হেল্প করে আবার কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট ব্যাকটেরিয়া আছে যে মানে ব্যাকটেরিয়াগুলো ইন্টেস্টেনাল ওয়ারে থাকে এই জন্য কখনো কখনো এই বেশি অ্যান্টিবায়োটিক্স প্রেফার করলে বা বেশি অ্যান্টিবায়োটিক্স যদি আমরা মানে আননেসেসারি আননেসেসারিভাবে যদি ইনটেক করি বা আমরা যদি মানে মানে খাই বা পার্টিকুলার যদি আমরা যদি মানে ইউজ করি তাহলে এই যে অ্যান্টিবায়োটিক্সগুলো আছে এই অ্যান্টিবায়োটিক্সগুলো আমাদের বডির যে ইউজফুল ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে এই ইউজফুল ব্যাকটেরিয়ার মেকানিজমকে কিন্তু নষ্ট করে দেয় তারা মেরে ফেলে ঠিক আছে এবার মেরে ফেলে কি হবে আমাদের বডির যে মেকানিজমটা টোটালটা ডিস্টার্ব হয়ে যাবে এরর হয়ে যাবে বোঝা গেল অ্যান্টিবায়োটিক্সকে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পারপাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পারপাসের ক্ষেত্রে এনিমেল হাজবেন্ডির ক্ষেত্রে এনিমেল হাজবেন্ডি মানে কি মানে এনিমেলের ক্ষেত্রে বা মানে ক্যাট ক্যাটেলের ক্ষেত্রে বা কাউ মানে মানে কাউয়ের ক্ষেত্রে বা হেন ফেন ফার্মিনিংয়ের ক্ষেত্রে বা প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে প্ল্যান্টের বিভিন্ন ধরনের সিমটমসের ক্ষেত্রে ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক্স ইউজ করে থাকি আজকাল মানে আজকাল যুগে মানে মেডিসিনাল যেহেতু মেডিসিনাল ওয়ার্ল্ড অনেক বেশি অ্যাডভান্সড হয়েছে আজকাল যুগে মানে অনেক বেশি অ্যাডভান্সের দিকে যাচ্ছে তো আমরা বিভিন্নভাবে কিন্তু এই অ্যান্টিবায়োটিক্সকে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মানে সে মানে ডিজিজ কজিং যে ফেনোমেনাগুলো আছে ডিজিজ কটিং মানে প্যাথোজেনিক যে ডিজিজগুলো আছে তাদের এজেন্সটে এই অ্যান্টিবায়োটিক্সগুলো ইউজ করে থাকি বোঝা গেল এগুলো কিন্তু গল্পের মতো পড়তে হবে এখানে কিন্তু খুব কনসেপ্ট কিন্তু খুব একটা মানে ব্যাপারটা নেই গল্পের মতো শুধু পড়তে হবে নাম জানলেই হবে এখানে আরও অনেক বেশি কনসেপ্ট আছে কিন্তু কনসেপ্টটাকে দেওয়া যাবে না কারণ এই কনসেপ্ট দিলে তোদের মাথা উপর দিয়ে যাবে কারণ এখানে অনেক বেশি মানে এগুলো তো অনেক বেশি মলিকুলার বেসিক একটা চ্যাপ্টার মানে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার মানে সেল সেল মলিকুলার বেসিক মানে অনেক বেশি যে জেনেটিক বেসিক একটা চ্যাপ্টার সো এগুলো পরের দিকে আমরা যখন ক্লাস নাইনে বা টেনে যাব তখন আমরা দেখবো যেগুলো ফেনোমেনাগুলো কীভাবে কাজ করছে মানে ব্যাকটেরিয়াগুলো কী করে মেরে দিচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক্স কী করে বডির মধ্যে তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে এবার পরের দিন মানে আমার আমি আমার দুই থেকে তিন দিন পর আমি আর একটা ভিডিও নিয়ে আসবো যে ভিডিওতে আমার ভ্যাকসিন সম্পর্কে আমি আলোচনা করব ঠিক আছে এবার এই যতটুকু আমি আলোচনা করলাম সেই জিনিসগুলো কিন্তু একটু ভালো মতো বই থেকে পর আবার কয়েকদিন পর আমি ভ্যাকসিন সম্পর্কে আলোচনা করবো ভ্যাকসিন একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক কিন্তু আমাদের এই সিলেবাসে এই টপিকে আছে মানে এই চ্যাপ্টারে আছে ওকে থ্যাংক ইউ